zvolili jako podle mě tracky, nebo te, jako minimálně třeba texty hodně jako bez, jako bez cenzury vlastně. Mi přišlo strašně fajn, že už nám není jako 20 a vlastně čím jsem starší a do, jako čím víc do neznáma, tak tím víc mám chuť říkat těm lidem jako, jako tu realitu mnohem víc, než bych tam mohl dát jako úplně melou tracky prostě, víc jak třeba ta hvězda a tak. Ale vlastně chtěl jsem tam dávat ty protiklady i v rámci toho v rámci toho snuješního hrobu, jako vlastně ten antirasistický track a myslím, že to má hroznou jako sílu vlastně a věděl jsem, že přesně jsem si vyskládal potom tu show, že katarze to jako zjemní, ale vlastně hmm. jenom v rámci nálady, ale taky, taky není úplně jako hmm, přívětivá v textech jako hodná a tak. Hmm. Vladimír je prostě tam jako osobnost velká v rámci, v rámci těch věcí a vy, a vy jste vlastně jako neviděl jsem, co budete hrát, ale tak jako před, taky jsem si představil, že to bude jako makat spolu. Hmm. Taky jsem to tak jako vnímal, že si, že si hrozně rád ty věci vizualizuju jako už když ten track dělám, tak už vím, že chci, aby to mělo klip a že to bude zapadat nějak v albu, tak stejně jak s těma koncertama, no, takže jako to je podobný. Hmm. Marlík, jste tady! 
vypít to rádio, my chceme slyšet sebe. Nechceme poslouchat, co jo a co ne. A víme, kudy vede cesta do prdele. Život je pěknu, ale nás čeká nebe. Máš prachy na večer a zbytek neřeš. Serem na život pozbrtí stačí jeden. Jste tady, je tady MC Gates. Akta X, ty nikdy label je Akta X. Pravda je tam někde venku, jo, u místřech treků, u místní chaty, u prostřed lesů. Nastav mix, nastav mi mic a nastav ksicht. Jsem jeden z prastarých lidí, Elfí Prince, kluci mají napsáno, já furt nic. Jsme síly beatů, jsme síly beatů, dej tu volu na víc, já to neslyšet z bytlu. Tvůj život končí, až já to vypnu, a já to nechci vypnout, a... Jsme síly beatů, jsme síly beatů, dej tu volu na víc, já to neslyšet z bytlu. Tvůj život končí, až já to vypnu, a já to nechci vypnout. Dám se vás, jste tady dneska večer s náma. Orlík, what? Přivítej do nás všechny, prosím vás, ještě jednou. 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 Přivítej do nás všechny, prosím jak jste se jako nebáli do toho jít a jak, jak to jako lítalo tam ty slova a ta energie. Takže já jsem jako v podstatě se s velkým zaujetím to celý sledoval a dával jsem si to do těch kontextů jako s náma, s katarzí, co se tam pak bude dít a vlastně se mi kutal jako by ten večer. Jo? Vlastně jsem si ho zkoušel představit pak i v rámci jako Glorchesty celý na pódiu s, s, s lidma, že všichni jsme takhle a jedeme na jednu stranu. Tady to bylo proti sobě, jsme stáli mm-hmm. že, s tím orchestrem. Takže jako to, bylo, to bylo pro mě vlastně skoro největší zážitek, jo? protože jsem to poprvé. Jako ta, 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 ta česká televize. No. Sorry, nikdy jsem nechtěl říct sorry, žiju jenom život a fuck you body, ignoruju tvary, všímám si tváře, absorbuju kony, věř mi, byl jsem tam mnohem dřív než oni, byl jsem... Překvapilo mě to mile, velmi. A hlavně, až spadne další hvězda, track, co jsem produkoval, tak... Furt pochybuju, že nedělám jako dobrý ty beaty a ve finále, když jsem slyšel do toho těch z lidí, tak jsem zjistil, že dělám docela dobrý beaty. <laughs> že to jako po, že to potrhlo totálně tu atmosféru, kterou jsem měl, když jsem to produkoval a, a měl jsem z toho děsnou radost. Konkrétně z toho tracku, protože to je jediný, který jsem produkoval vlastně, který se tady hraje, takže a ve finále to bylo fajn, zvukovka prostě, jak před koncertem normálně. My jsme si to neodmakali. <laughs> Já jsem totiž vždycky byl takový skeptický jako k hibopu na, s živou kapelou. Ne, ne, moc mě nebaví, když to je celý zahraný jako na živo. A tady mě baví, že zůstal původní beat a do toho vlastně ty nástroje jsou doaranžovaný, takže, takže tam vzniká úplně nová aranž, spousta nástrojů, ale zůstává tam furt ten zvuk toho původního beatu, takže tam nejsou jako měkký bicí, ale je to tak, jak to má být. Tak jak to známe ten být a do toho ještě hraje spousta šikovných lidí, takže tam je vlastně to původní, což už je super a ty to je ještě víc super. Můj soused není zabiják, ale tváří se tak, mladí jsem zažil panelák, do stropu mlátil smeták. Můj kámoš Feťák na střední ukrad notebooky spolu bydlí cim, aby měl na pár deka. Dekadentní Bratislavská, utekli jsme z Brna, chceme v klidu vychovávat syna. Romantická vidina venkova, nový soused to ovšem vidí jinak. Vidím lidi obhajovat genocidu v zemi, která celá měla skončit v plynu. Začínám plivat, chcem se dívat na to, jak se lidi topí v moři. Hlavně, že máme dost piva, vyvat, vyvat, hurá, sláva vítězům. Čím hůř je sousedům, tím líp je nám. Všivá svině, vedle si staví dům, sedím na verandě, pro kouvnici v ruce mám. Já vás poprosím všichni zvedněte pís jako mír, prosím vás. Vy jste to fakt udělali. Miluji vás. Vycházím se dveří naproti bydlí Matis, takže rap. V přízemí duní basa Emil, takže rap. 
Naproti bydlí debil, takže Čech, co by spálil Slováky a řezal gumy na autech. V ulici bába zásobuje bloky made in Vietnam. Ukaž mi, kdo maká víc, kurva nikoho neznám. Jsou to svině, imigranti, já vím, ale když vám v devět večer prodá flašku, tak jste rádi. Espresso Italiano Grande Lungo Gracia. Pořád jste zhrzelí, jak vaše stará Fabie. Narvi si kyros do držky a hajluj, debile. Bůh se na vás vysral, pana Maria nežije. Sousedený ten, kdo bydlí vedle tebe, ale ten, kdo bydlí v tobě a tu zvíře v tobě není člověk. Pouštíš ho denně ven, to není dobře. Zavři ho do kloce, ty idioté. Ještě jednou pís. Milujeme vás! Udělejte obří bordel pro Unique Orchestru, prosím vás, 3, 2, 1, pojď! Celé nespěvá, no. jsem má úplně v obraze, ale no. nevím, si to zapamitá. Ale jako je pravda, že kdyby jsem tam měl nějaký jako checkpointy, kdy vím, že to řekneš ty to slovo na konci, tak by se mi hrozně ulevil, protože já to sám nemám kde nadechnout. Se to pokusím. A, a máš tušku ještě jak... Co je tohle? Prosím. Ne, na, na ten velký bubem. Ano. Tady koukej, promiň, tady na, na, na první čtvrtka a poslední osmina. 116. Protože máme tu vokální sekci a ty s tebou zpívají ten začátek, tak my bychom to mohli opravdu zamutovat a nechat to jenom na vás jako pěti. Jo. To jsem to Borko Holik? Ten začátek. Ty vole, to je docela těžký, no. Ale jo, taky si to dáš a budu rád, když to dáte. Jako minimál, je to taková prostě ideální verze, kdyby jsme to zvládli, bylo by to skvělé. Bylo by to super, no. Dobře. Tak jestli to můžeme zkusit, budou dva takty kliku a začíná to. Vy to, vy to umíte ten text? Jsem Borko, super. jsem Holik, třetí no, všetné, no, kolik. Mají to normálně napsaný v notách. No tak to jo. A zpívají to Super, tam. super, super. Dva. Krásný, krásný. Je. Ale musím říct, že když jsem si včera poprvé zarepoval planetu Prahu, tady v té jako kombinaci, tak, uh, tak jsem měl husinu. Uh, to samé se dělo u té katarze, jo, u, t- u těch rolí X, takže, takže jo, děje se to. Prostě uh, člověk má pocit, že ví, do čeho jde a stejně to udělá takový to wow. Jsme nadšený jako po dnešku, no. to bylo úplně jako jízda. A vlastně s orchestrem jsme hráli naposledy na, na konzervatoři, když jsme vlastně studovali ještě. S orchestrem hraní máme docela jako bohaté zkušenosti, vlastně, protože jsme zahajovali i Pražský jaro, co nám povedlo tenkrát. Ale takové jakoby z naší produkcí, vlastně, co teď hrajeme techno, tak to je vlastně úplně poprvé. To je prvotina. A to teda super, je to, jako, je to jízda. A teď nenastupuje ten refrén v plným, mm-hmm. ale je to vlastně jenom, jenom vokály a pizzikáty, je to úplně z toho stiší. To je geniální buď to, nápad. Buď to do toho můžeš zpívat, uvidíš, anebo si to i vystačí s nima. Já si myslím, že jo, že můžeš jít s nima. Na prvej skúške počula prvýkrát aranžmány mojich troch pesniček a 
bolo to krásne a trošku som bola dojatá a hlavne pri tej pesničke hovorím mi pravdu, lebo o, jednak akože si pri nej často spomeniem o, na nejaké osobné veci a ešte do toho, keď hral ten orchester, tak trošku som sa musela držať, aby som sa nerozbrečila. Lebo to je strašne pekné a myslím, že Honza Šiko, ktorý teda písal aranžmany, tak o, to strašne citlivo zavnímal a hrozne sa mi to líbí. Moc rádi bychom rozvinuli něco, co se dělo minulý rok trošku v náznaku a to bylo, aby jste víc komunikovali, abyste věci propojili mezi sebou. To znamená, aby vždycky ten interpret, který do, dospívá, dorepuje, pozval toho dalšího. Čili bylo by skvělé, kdyby vy dva jste mohli pozvat svýma slovama, jak budete chtít, katarzy, ty, aby si vlastně zavolal Láďinu, to je na vás, jak se dohodnete, jak to vykopnete. Tím, že to je hostovačka, jak je to tak. přirozený. A zase, Potom... jak to budeme projíždět, tak třeba najednou vyplyne, že ucítíš, že OK, to se měli začít hned, aspoň si to řekneme, taky si to zapíšem, budeme vědět, jak k tomu přistoupit. A teď si teda pojďme říct mechaniku toho začátku. 
Ta instalace se jmenuje Quadro, minulý rok se jmenuje Stereo, takže jdeme o další dva kanály dál. Člověk přijde, vstoupí do toho kruhu a je uvnitř takové zóny, kde se teda na něj valí hudba ze všech čtyřech stran, nebo prostě je to jako A, B, C, D. Jo? A já jsem vytvořil takovou sedmiminutovou skladbu, která je jakýmsi konglomerátem všech těch umělců, co se teda letošní glorchestry účastní. A je to takový mashup, kdy všichni hrajou se všema. A vždycky teda jenom někdo s někým, jo? Ale vlastně se to prostřídává tak zvláštně jako v takových kombinacích, kdy třeba um, jsou tam býty od kluků z nikdy um, a do toho zpívá Katarzia. A pak tam je ještě jedna věc, takový takzvaný touch device, to je takový zařízení který, když se ho dotkneš, respektive když tam vstoupí dva lidi, třeba kluk a holka, tak si do jedné ruky každý vezme to zařízení a tím se dostanou do okruhu a jakýkoliv dotek jich, dají si pusu nebo se dotknou rukama, tak to generuje zvuk. A oni můžou vlastně, je to interaktivní, takže si můžou jako vyrábět svoji písničku teda tím, těma dotekama. Když se dotknou lehce, jenom jako prstem, tak to udělá takový jako nižší um, alikvotu a když se dotknou jako, kdyby se slíkli do naha a vůbec se tam obejmuli, tak to půjde jako hodně nahoru, bude to jako lítat úplně v takových vyšších frekvencích. Jsem na to zvědavý, jak, jak ty lidi budou s tím fungovat. Já jsem strašně rád, že tady můžu být po druhý, protože minule uh, mě to přišlo úplně fantastický. A uh, opravdu jako takhle profesionálně zpracovanou show jsem prostě nezažil ve svém životě jako s takovýmhle produkčním zázemím a s takovouhle precizností. A uh, to, že tady můžu být po druhý, je, je prostě pro mě vzácný. A kort v téhle sestavě. Že ta sestava mi přijde úplně fantastická. Oh, oh. Potřeboval vědět, jak je hluboký les. 
Dalo by se říct, že byl dítě hvězd Miloval život a zkusil stovky cest Nikdy na nic neznatat, kam makal furt dál O deset let později už narval sál Kdykoliv vstávám ke všem svým kávám Půjši tu světa, raní zprávám Vykladačům grafu, všem těm krávám Děkuju, 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 že dávám Martin S. z toho chrání zpěv Svítí mu na cestu černočerný dvě Za to Filip V. že byl v životě hněv Hajloval po městě, chtěl vidět krev Ale byl náš obuj, kurva, dej mi pět Ty bylí to, že se bez tebe už točí svět Srdce nám krvácí Johnny Quest Odpočívej v pokoji, posílám rap Sleduju mě z toho z perspektivy jiný Všichni jsme právu, přitom všichni jsme vinní Ulice je kostel i stoka špíny Jeden den zapíš pohřeb druhej křtiny Já miluju život, přijdu miluje mě Jste tady? Já bojuju hudbu, hudba bojuje mě Tady je hudbě slyšet Jste tady? na tím přemýšlí a vlastně si vzpomeneš na tou celou tour, která byla jako neuvěřitelná a jako dlouhá, krásná, tak těžko jako vypíchnout jednoho. Ono, fakt ty momenty, ty situace, ať už to byl první Slavkov, kde jsme byli vlastně tři dny, a kde se to celé vykopávalo, tak vlastně na každého máme jako skvělou vzpomínku a těžko to... Myslím, že každý měl ten svůj originální moment, já bych to nerád jako soustředil na jednoho z nich. Uh, nevím, jak se to sem, se běhlo, se mlilo. Najednou Katarze tam stála s kytarou a zpívá, najednou všichni zmlkli, jenom takhle vnímali. To, jako to bylo, to se otevřelo něco ze zhora, že jo. Dělali se ne- nevysvětlitelné věci. No, ona to odstartovala tím, že si vzala kytaru a začala tam tak jako brnkat na tu kytaru a zároveň byla jako s náma v té diskuzi. Takže my jsme si povídali a ona se jen tak drnkala na kytaru a najednou začala hrát nějakou písničku. Všichni začali ji poslouchat a byl to takový mini koncertíček, dala takhle asi tři věci, čtyři s tou akustikou. A, a krásně jako bez studu a bez takový jako ostýchání to tam jenom tak vplulo do toho prostoru. Jako to byl fantastický moment, no. Já jsem tam vlastně přišel už do t- jako té situace, kdy už se to dělo. V Katarze stojí tam na židličkách, kolem ní sedí sedm lidí. Padalo to jako lidi u táboráku, kde by tam nebylo to bílé světlo, ale bylo jako skvělé, jak vlastně všichni mlčeli a jako užívali si toho momentu. Si se dělalo něco mimořádné. Byla to sekunda na zázraky. Smysly do zlých snů byly otevřené, na stoličce odložené. Opratý. V té sekundě spali jsme oddělené, každý na své straně postele. Stalo se to celkom prirodzené. 
jedno objatie. Bolo nevyhnutné. Tajné, tiché odpustenie. Zdálo sa mi, na čo sme tak ďaleko. Stačilo iba malé príklonenie. Boli sme predsa prepojení najpevnejším magnetom. Prebehlo leto, pomaly sa končí. My dôchodci budeme nostalgicky spomínať. Budem určite spomínať na celý, na celý tento tur, ktorý som vďaka Glorchestru zažila. A stredla som tu kopec skvelých ľudí. A teda um, zistila som, že, že viacerí, skoro všetci vlastne členovia orchestra ešte robia, okrem toho, že sú špičkoví hráči na svoje nástroje, tak majú um, rôzne aktivity a bolo to hrozne fajn s nimi straviť čas a trošku sa dostať aj do sveta vážnej hudby a vlastne no, hlavne týchto freelancerov vo vážnej hudbe. A mm, teším sa, ak sa ešte s nimi stretnem znova a vlastne som zistila, že mnohí z nich teda aj skladajú a majú ďalšie projekty, ktoré som predtým nepoznala, niektoré už som poznala a bola som vždy fanúšik, takže to bol honor sa tu s nimi stretnúť na podiu a trošku mi to asi bude chýbať. My už nejakou skúsenosť s orchestrami veľkými máme, už sme ich pár tých koncertů odehráli, tenkrát nám ty aranže dělal Marek Doubrava, který byl vlastně členem kapely, což bylo docela důležitý, že jako cítil tu energii dobře, tu vnitřní a i vlastně trošku humor, který máme ty leta a podařilo se mu to krásně jako obtisknout do těch aranží. Svět je místo, co bude končit. <laughs> Ale jo, to je Teď tady máme nového aranžéra, Honzu Šikla, který je taky moc šikovný a vlastně my jsme mu dali k dispozici ty partitury od Marka, aby s nima volně mohl pracovat. I Marek s tím souhlasil a Honza to pojel trochu po svým a vlastně částečně vycházel z těch aranží, takže někde je to trochu víc podobný, jako jsme to byli zvyklí slýchat a někde jsou tam jako nové formy, a pro mě to je hrozně pestrý a vlastně příjemný zase slyšet ty písničky v nový jako úpravě nebo v nový verzi, v novém aranžmá. Je to zábavný, je tam hodně informací, je tam spousta not, ale o tom Glorchestra tak trochu je. Dobrý večer, my jsme skupina Tato Vojs a toto je Glorchestra odevšud. A tohle je skvělý, úžasný orchestr, unik orchestra pod taktovkou Alexe Aslamase. Yeah. A my teď zahrajeme takový rock and roll z Hans Palky. To je tady kousek za kopcem. Zvony. Praskají, praskají, 
a slyšet zvukem nabité zvony, jak bíjí na podlaj. Každá únava není vyložený z nás se cení. Každá horečka není z planutí z nás se cení. Každá únava není vyložený z nás se cení. A zuby taky, zuby taky. Měsíce plynou a mě taky a provokují naši trpělivost. Měsíce plynou a mě taky a naplňují svoji průměrnost. Orchestře, hmm. uh, jsme se poznali víc a já jsem tomu rád, protože vlastně teď vzniká jako nějaká nová spolupráce, která možná by nevznikla, kdyby nebylo Glorchestry, nevím, jo, třeba jo, ale, ale každopádně jako já musím se přiznat, že já jsem vlastně o videovi tolik nevěděl. Vůbec asi ne. No, no tak řekni. jako to jméno jsem hmm. zaznamenal, že existuje a věděl jsem, že existuje label ty nikdy hmm. a, a tím to tak možná končilo. Hmm. Ale vlastně jste mě strašně oba tam překvapili, potěšili a, a pak, když jsme se dali do řeči, tak, tak prostě to bylo taky milý. Takže já jsem strašně rád, že, že to proběhlo v takovéhle skvadře. Pro nás vždycky, když to stavíme, s radě mám také důležité, jak ty lidi si budou sedět lidsky a co se bude dít jako mimo stage. A to je fakt 50% vlastně toho rozhodování. Určitě protože by vlastně mělo vzniknout z toho nový přátelství a když se tohle stane, tak je to ukázka toho, že se nám to povedlo dát dohromady, což i letos se vlastně velmi povedlo. Dneska už jsme se bavili o tom, že pár lidí vlastně spolu něco začalo dělat i jako hudebního. Tak jsem rád, že se spojili. No je nerad poměrně, že se spojili. Proč <laughs> <laughs> myslíš? Je to skvělý. Je to přece skvělý. Patrik ví o těch projektech, které se spojují a je to jako super, že orchestra tyhle dveře odevírá. Stejně jako já vím, že pro některé ty místa, kde jsme hráli, Glorchestra odevřela jako zase dveře jiným projektům.
Letošní pražská glorchestra měla takový zvláštní podtext, že zrovna hořelo v Českém Švýcarsku a my jsme měli radost, že přišlo tolik lidí, že jsme mohli náš charitativní příspěvek rozdělit mezi tu památku výstaviště v tomhle případě a obnovu Českého Švýcarska po tom požáru. A že celkově se lidi bavili a že ta návštěva byla takhle, byla takhle velká. a do toho tam přiběhl vláďa. Pět na osm a ve finále to ještě jako vykopl, ještě vejs, meleme, meleme a vlastně každému spadla brada a, a do dneška lidi na to vzpomíná. Já to jsou jako tu, ta spojení, které tam jako probíhaly. Před stage jsem stál, nevěřil jsem tomu a věděl jsem, že něco takového se může stát jenom v tom procesu, že na papíře toto v životě nevymyslíš. Takže úspěch, dalo byste tak říct. <laughs>